దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలగనిగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున నా నిండు వందనాలు ప్రియదేవిని బిళ్ళరా మీరు అందరూ బాగున్నారా ఆయన కృపను బట్టి మీరు బాగున్నారని నేను తలంచు ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాను నేటి దిన ముందు ప్రభు మహాకృపను బట్టి ప్రియదేవిని బిళ్ళరా ఏ హ్యాపీ డెలివరెన్స్ సంతోషమైన విడుదల ఒక సంతోషమైన విడుదల అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యం ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి నాతో పాటు కీర్తనల గ్రంథం నలభైవ కీర్తన ఒకటవ వచనం నుండి మనం మూడు వచనాలను చదువుకుందాం నలభైవ కీర్తన ఒకటి నుండి మూడు వచనాలను యహోవా కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకుంటుని ఆయన నాకు చెవియొగ్గి నా మొర్ర ఆలకించను నాశనకరమైన గుంటలో నుండి జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకెత్తెను నా పాదములు బండ మీద నిలిపి నా అడుగులు స్థిరపరచను తనకు స్తోత్ర రూపముగు క్రొత్త గీతమును మన దేవుడు నా నోటు నుంచెను అనేకులు దాన్ని చూచి భయభక్తులు కలిగి యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచెదరు అమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు మహోన్నతుడుగు మా ప్రియ పరలోక ముందున్న ఘనుడైన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు మీ పరిశుద్ధ ఘనమైన నామమును బట్టి నేటి ఉదయం పురిలేన మీ బిడలందరితో కలిసి నీ పరిశుద్ధ లేఖనాలను ధ్యానించుటకు యోగ్యత లేని నాకు మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చదువుబడిన పరిశుద్ధమైన లేఖనాల ద్వారా నాతో మీ బిడలందరితో మీరు మాట్లాడండి మహిమను పొందండి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మను సిద్ధపరచమని ఏ సుశక్తి కలిగిన నామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఒక సంతోషకరమైన విడుదల ఏ హ్యాపీ డెలివరెన్స్ అనే ఈ అంశాన్ని మనం ఈ కీర్తన ఆధారం చేసుకుని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ కీర్తన మనం గమనిస్తే దావీదు కీర్తనగా మనకు కనబడుతూ ఉంది తల ఖర్చులో ప్రియులార ప్రధాన గాయకునికి దావీదు కీర్తన ఈ యొక్క కీర్తనలో ఉన్నటువంటి ఒక మాటల్లో ఉన్న సారాంశాన్ని ప్రియులరా నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సందర్భంలో ఖచ్చితంగా అనుభవించే ఉంటారు వీటి గుండా ఈ అనుభవాల గుండా వెళ్ళిన వారు తప్పనిసరిగా ప్రతి సంఘమందు ప్రతి కుటుంబంలో యేసు ప్రభుని రక్షకుడిగా నమ్మిన ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో కూడా ఈ అనుభవాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయని నేను నమ్ముతున్నాను చెప్తూ ఉన్నాను ప్రియులారు ఎందుకంటే నా వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా నేను అనుభవించాను ద ఓపెనింగ్ వర్సెస్ ఆఫ్ ది ఫోర్ టైట్ సామ్ హ్యావ్ సంగ్ ద వే ఇన్ టు ద హార్ట్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ద సేవింగ్ గ్రేస్ finds in the psalm his own experience the love of god glows in the darkness and brings a miraculous lift to one who dares to continue his pitiful cry for deliverance oka chikati kalamundu leda andhakaramulo munigi poyinatundi nashinchi potunna oka vyakti oka jeevitham aacharyakaramaina velugu chetha vimochimpabadi vidipimpabadi లేవనెత్తబడినటువంటి యొక్క స్థితి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక వ్యక్తి యొక్క ఒక భక్తుని యొక్క ప్రార్థనగా విన్నపంగా మనకి కీర్తన చూపిస్తూ ఉంది కనబడుతూ ఉంది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా అంట దేవుని కృపను పొందిన ప్రతి వ్యక్తి తన జీవితంలో వీటిని అనుభవించినటువంటి వాడిగా ఉంటాడు అవి ఏ విధంగానంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ మూడు వచ్చినాలలో ఈ విధంగా చెప్పిన ఇదే కీర్తనకారుడు అయినటువంటి దావీదు అరవై తొమ్మిదవ కీర్తన రెండవ వచ్చినంలో ఏమంటున్నాడో చూద్దాం చూడండి అరవై తొమ్మిదవ కీర్తన రెండవ వచ్చిన ముందు నిలుక ఇయ్యని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవచ్చున్నాను అగాధ జలములలో నేను దిగబడి ఉన్నాను అమెన్ ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి ప్రియులర ఈ పదాలలో ఈ మాటలలో ఉన్న భావం ఒక పాపి యొక్క జీవితం 
ఏ విధంగా కూపములో చీకటి లేదా పాపమనే కూపములో అగాధములో చిక్కిపోయి నశించిపోతుందో ఇక్కడ ప్రస్తావింపబడింది అర్థమవుతూ ఉంది ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ద కండిషన్ ఆఫ్ ది సిన్నర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ సామ్ ఈజ్ దాట్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ది సిన్నర్ పాపి యొక్క స్థితి అతని యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే ఇన్ ఏ హరిబుల్ పిట్ దిస్ పిట్ డేవిడ్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ హెల్ ద లోడ్ హ్యాస్ డెలివర్డ్ బిలీవర్స్ ఫ్రమ్ ద వెరీ పిట్ ఆఫ్ హెల్ దావీదు అంటూ ఉన్నాడు కదా అయా నిలుక ఇయనటువంటి ఓ దొంగ ఊబిలో ఓ జిగట ఊబిలో నేను దిగిపోతున్నాను అన్నాడు దావీదు చేసిన ప్రార్థనలో ఉన్న భావం నేటి దినాల్లో అనేక మంది దేవుణ్ణి నమ్మిన బిడ్డలు సహితము కూడా ఏమైపోతున్నారంటే ప్రియులరా పాపం అనే ఊబిలో పడిపోతున్నారు ఆ పాపం అనేటువంటి ఆ ఊబి ఆ దొంగ ఊబి లేదా ఆ జిగట ఊబి ఏదైతే మనం చదువుకున్నామో ఆ ఊబి ఆ నాశనకరమైనటువంటి ఆ గుంట మనకు దేన్ని సూచిస్తూ ఉందంటే జిగట గల ఆ దొంగ ఊబి నరకాన్ని సూచిస్తూ ఉంది ప్రియులరా నరకానికి గుర్తుగా ఉంది పాతాళానికి నరకంలోనికి పాతాళానికి పోవలసినటువంటి పడిపోవలసిన నీ ఆత్మను నా ఆత్మను మన యొక్క జీవితాలను ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న నిన్ను నా దేవుడు ఆశ్చర్యమైనటువంటి తన వెలుగు చేత ఆశ్చర్యమైనటువంటి తన యొక్క ప్రేమ చేత ఆ స్థితి నుంచి విడిపించి నిన్ను లేవనెత్తాడు నీకు ఒక ఆనందకరమైన సంతోషకరమైనటువంటి ఒక విడుదలను విమోచనను నీకు నాకు అనుగ్రహించాడు అందును బట్టి దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక దేవునికి స్తోత్రం రెండోదిగా ప్రియులర ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ సామ్ వీ కెన్ సీ దట్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద సెన్నర్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ దాట్ ద పవర్ ఆఫ్ ది సేవియర్ మొదటిగా ప్రియులరా ఆ మొదటి వచనంలో నాశనకరమైన గుంటలో నుండి జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుండి నాశనకరమైన గుంట జిగటగల దొంగ ఊబి ఈ రెండు మాటలు మొదటి వచనంలో ఉన్న ఈ రెండు మాటలు పాపి యొక్క స్థితిని పాపము ఎంతగా అతని మీద ప్రభావం చూపించి పాపములో కూరుకుపోయాడో తెలియచేస్తుంటే ఇదే వచనంలో ఉన్న ఆఖరి మాట ఆయన నన్ను పైకెత్తను ఆయన నన్ను పైకెత్తను హీ బ్రాట్ మీ అప్ అంటే దాని అర్థం ప్రియులరా ఆయన యొక్క రక్షణ కార్యము లేదా ఆయన నీకు అనుగ్రహించిన రక్షణ ద పవర్ ఆఫ్ ది సేవియర్ ఆ రక్షకుని యొక్క శక్తి ఎటువంటిదో ఈ రెండవ వచనం ప్రియులరా మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది నీ దేవుడు ఏ విధంగా నిన్ను నన్ను పాపమునకు లోనైనటువంటి శాపమునకు లోనైనటువంటి లేదా ఆ దొంగ ఊబిలో ఆ జిగట గల దొంగ ఊబి లాంటి ఆ నరకమునకు పాత్రులమైన నిన్ను నన్ను విమోచించాడో ఆయన యొక్క శక్తిని ఆ రక్షకుని యొక్క శక్తిని మనం ఇక్కడ రెండవదిగా చూడవలసినటువంటి గుర్తించవలసిన అవసరం ఉంది ప్రియులరా వాస్తవంగా చూస్తే పాపం వలన వచ్చిన జీతం మరణం మరణానికి పాత్రుడువు నీవైనా నేనైనా మనందరం కూడా నశించి నరకానికి పోవలసిన వారం అయినప్పటికీ కూడా ఆ రక్షకుని యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పదంటే ఉన్నతమైనదంటే ఆ నరకమును సహితము జయించిన మరణమును సహితము జయించిన పునరుద్ధానము చెందిన ఆ శక్తి చేత ఆ మృత్యుంజయుడైన యేసు క్రీస్తు అనే నీవు నమ్మిన ఆ దేవుడు నన్ను నిన్ను మనల్ని ఏం చేశాడంటే ఆ జిగట గల దొంగ ఊబి లాంటి పరిస్థితుల్లో నాశనకరమైనటువంటి గుంట లాంటి ఆ పరిస్థితుల్లో అనుభవాల్లో అయ్యో నాకు ఇంకా ఎవరు లేరు నేను నమ్మిన నా తల్లిదండ్రులు నా తోబుట్టువులు లేదా నేను కట్టుకున్న నా భార్య నా భర్త నన్ను నమ్మకుండా విడిచిపెట్టేశారు నా మీద వారికి నమ్మకాన్ని కోల్పోయారు నాకంటూ ఎవరు లేరు నన్ను ఆదుకునేవారు నన్ను చేరదీసేవారు అని నువ్వు కృంగిపోయిన క్షణంలో నేనున్నా నీకు అని చెప్పి నీకు ధైర్యం ఇచ్చి నిన్ను లేవనెత్తి రక్షించే దేవుడు 
యేసు క్రీస్తు ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా ఎంత ఘోర పాపివైనా ఎలాంటి ఘోర పాపములు నువ్వు చిక్కుకుని ఉన్నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఎంత గొప్ప అప్పుల కూపములో నువ్వు చిక్కుకుపోయినా వన్స్ ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ టు హిమ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అండ్ ఇఫ్ యూ సే దాట్ లార్డ్ యు ఆర్ ద ఓన్లీ వన్ హూ క్యాన్ సేవ్ మీ ఫ్రమ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ i need your help my father i confess my sins and i accept you as my personal savior if you say this confession my dear brother and sister today morning as a servant of god i'm saying with you definitely he will lift you up from that pit of the hell atuvanti naraka koopamulo nundi nashanakaramaina atuvanti guntallo nundi oke okka sari ni nodi to yesaya na paapalanu batti aya na nenu chesina prathi vidham na atikramamulanu batti nanu kshaminchu ninu రక్షకుడి అంగీకరిస్తున్నాను నీ నోటితో నువ్వు ఒప్పుకుంటే ఆయన నిన్ను ఎటువంటి దొంగ ఊబిలో నుండి అయినా నాశనకరమైనటువంటి గుంటల్లో నుండి అయినా నిన్ను లేవనెత్తడానికి అని సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రీ సహోదరి డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ద అబౌట్ చీటింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ బై యువర్ హస్బెండ్ ఆర్ యువర్ వైఫ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ద థింగ్స్ దట్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ రైట్ నో వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్ మైట్ బి ఏ విధమైన సమస్యలు అయినప్పటికీ కూడా అది ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఒకవేళ అది ర్యాగింగ్ అయితే నీకు కాలేజీలు ఎదురవుతున్న ర్యాగింగ్ ఇష్యూ కనుక అయితే ఒకవేళ నీ తల్లిదండ్రుల నుండి వస్తున్నటువంటి సమస్యలే కనుక అవుతాయి నీ స్నేహితుల నుంచి వాళ్ళు వారవలేక బికాస్ ఆఫ్ ద జెలసీ దట్ యు ఆర్ గ్రోయింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్ యువర్ స్టడీస్ మేబీ యు ఆర్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ డోంట్ వరీ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గోడ్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ గాడ్ ఈస్ దేర్ విత్ యూ గాడ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ యూ టు హెల్ప్ యూ అండ్ టు లిఫ్ట్ యూ అండ్ టు బిల్డ్ యువర్ క్యారెక్టర్ అండ్ టు మేక్ యూ స్ట్రాంగ్ ఫర్ హిస్ గ్లోరీ ఆయన ఎందు ఉన్న విశ్వాసాన్ని బట్టి ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు కృంగిన ఆ సమయంలో నీవు కుచ్చుక్కున్న ఆ కూపములో నిన్ను నుండి నీ లేవనెత్తి నిన్ను బలపరచడానికి నిన్ను స్థి స్థిరపరచడానికి నీ నడతను స్థిరపరిచి నిన్ను నడిపించడానికి నీ కొరకు మంచి స్నేహితుడిగా నీకు ఒక భర్తగా నీకు తండ్రిగా తల్లిగా నీతో నా రక్షకుడు మన రక్షకుడు అనే యేసు క్రీస్తు యొక్క శక్తి నిన్ను ఆవరించి ఉందని చెప్పాను నువ్వు గుర్తించవలసినటువంటి సమయం ఇదే అదే ఈ కీర్తనలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు దాశనకరమైన గుంటల్లో నుండి జిగట గల దొంగ ఊబిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకెత్తను ద ఫస్ట్ థింగ్ పిల్లరా ద కండిషన్ ఆఫ్ దిస్ సెన్నర్ పాపి యొక్క స్థితి మనకు కనబడింది సెకండ్ థింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద సేవియర్ రక్షకుని యొక్క శక్తి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ the security of the saved mudu amudu vachanamlo chudandi aa rendu vachanamlo ne aakri mata da paadamulu banda meeda nilipi na paadamulu banda meeda nilipi the security of the saved ante rakshimpabadina aa vidhanga ninnu aa koopamulo nundi levanettina taruvata devudu niki che badratanu ఈ మాట మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది ఆయన నీ చుట్టూ వేసే ఆ భద్రత ఆ కంచి ఏదైతే ఉందో ఆ కాపుదల ఏదైతే ఉందో ప్రీ సహోదరి సహోదరుడ అది ఖచ్చితం నిశ్చయం నీకు తప్పనిసరిగా ప్రభు ఇచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు మూడోది అదే మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది మూడో విషయం ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది సేవ్డ్ ఫీట్ అపాన్ ద రాక్ ఆయన అంటున్నాడు కదా నా పాదములు బండ మీద నిలిపి ఇట్ షోస్ దట్ రాక్ షోస్ క్రైస్ట్ క్రీస్తుని మనకు చూపిస్తూ ఉంది ఆ బండ క్రీస్తు అనే బండ మీద నా దేవుడు నిన్ను నిలిపి ఏ మాత్రం కూడా నువ్వు కృంగిపోకుండా బెదిరిపోకుండా భయపడిపోకుండా దత్త పుత్రాత్మ చేత నిన్ను నన్ను ముద్రించి ఆయన రాకొడ కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి బిడ్డలుగా మనం ఉంచాడు అందును బట్టి ప్రభుకి స్తోత్రం చెప్దాం దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ వాక్యం ఉంచినటువంటి నీవు ఏ పరిస్థితిని బట్టి అయినా కానీ కృంగిపోవద్దు భయపడద్దు అధైర్యపడవద్దు ఎందుకంటే నువ్వు పొందుకున్నది దేవుడు నీకు ఇచ్చింది పిరికితనం కలిగిన ఆత్మ కాదు దత్త పుత్రాత్మ చేత ప్రభు మనల్ని ముద్రించాడు కీర్తనకారుడు కలిగిన ఆ ధైర్యం కీర్తనకారు అనేటువంటి దావీద అంటున్నట్టుగా జిగట గల దొంగ ఊపిలో నుండి నాశనకరమైన ఆ గుంటల్లో నుండి నన్ను నా దేవుడు లేవనెత్తాడు అన్నట్టుగా నువ్వు ప్రభు కొరకు పాపివైన నిన్ను పాపపు కూపములో ఆ స్థితిలో ఉన్న నిన్ను ప్రభు లేవనెత్తాడు నిన్ను గ్రహించి ఆయన నీకు లేవనెత్తడం మాత్రమే కాదు బండ మీద నిలిపాడు అంటే క్రీస్తు అనే బండ మీద నిన్ను నిలబెట్టి నీకు ఒక భద్రతనిచ్చాడు రక్షణనిచ్చాడు అని గుర్తించాలి అని చెప్పి మనకి కీర్తన ప్రియులారు మూడోదిగా మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది నాలుగోదిగా మనం గమనించినట్లయితే ద వాక్ ఆఫ్ ది సేవ్డ్ 
ఆయన నడిచే నడతని అంటే నువ్వు నిలబెట్టడం కాకుండా మళ్ళీ నీ నడతను ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే స్థిరపరుస్తూ ఉన్నాడు అదే మాట కంటిన్యూస్ చేద్దాం చూడండి నా పాదములు బండ మీద నిలిపి నా అడుగులు స్థిరపరచను ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ద ప్లాన్స్ వాట్ ఎవర్ ద డిజైర్స్ మై డియర్ సిస్టర్ మై డియర్ బ్రదర్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఆర్ లైఫ్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గ్రాండ్ దెమ్ టు యూ అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు ఫుల్ఫిల్ దెమ్ ఫర్ యూ బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ యు ఆర్ ఎ సిన్నర్ ఇన్ యువర్ సిన్ఫుల్ నేచర్ ఇన్ యువర్ సిన్ఫుల్ కండిషన్ దెర్ ఈజ్ నో వన్ టు సేవ్ యూ ఆర్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ దెర్ ఈజ్ నో అదర్ వే టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద డెత్ ఆర్ ఇటర్నల్ హెల్ ఓన్లీ దెర్ ఈజ్ అ వే దట్ ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ అబౌట్ మై అపార్ట్ మై జీజస్ క్రైస్ట్ ఎక్సెప్ట్ మై లాడ్ నా ఏసుక్రీస్తు ప్రభు తప్ప మరొక మార్గం అనేది నీకు లేదు నువ్వున్న పాపపు స్థితిలో నువ్వున్న ఆ కూపములో నువ్వున్న ఆ బాధలు ఆ కష్టములు ఆ నిందలు అవమానములు నిన్ను లేవనెత్తి రక్షించడానికి ఆయన ఒక్కడే మార్గం అయి ఉన్నాడు అది నువ్వు గుర్తించాలి రెండవదిగా ఆ దేవుడు నిన్ను లేవనెత్తే రక్షకుడిగా ఉన్నాడు అని ఆయన శక్తిని నువ్వు గ్రహించాలి ఆ కూపములో సైతం ఎటువంటి ఎంతమంది ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినా నీ వల్ల కాదు నువ్వు చేయలేవు నీకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టరు నీకేది జరగదు నీకు ఇంకా కీడే తప్ప ఆశీర్వాదం కలగదని ఎంతమంది అని చెప్పుకొచ్చినా నీ వల్ల అయ్యిద్ది నీతో నేను ఉండి చేయిస్తాను అనేటువంటి దేవుడు యేసు క్రీస్తు ఆయన శక్తి ముందు గ్రహించు మూడుదిగా ఆయన నీ ఆ పాదములను బండ మీద నిలబడి వాటి క్రీస్తు అనే బండ మీద దేవుని వాక్యము చేత నువ్వు కట్టబడినప్పుడు ఆయన నీ అడుగులను స్థిరపరుస్తాడు నీ ఆలోచనలు అన్నింటినీ కూడా ప్రభు తన ఆలోచనగా ముఖ్యంగా తన చిత్తాన్ని నీ పట్ల నెరవేర్చి స్థిరపరిచేవాడిగా ఉంటాడు అని చెప్పి నేను నాలుగోదిగా మనం గుర్తుంది ద వాక్ ఆఫ్ ద సేవ్డ్ నీ నడతను అయినా స్థిరపరిచి హీ విల్ డైరెక్ట్ యూ అండ్ హీ విల్ ఆల్వేస్ బి విత్ యూ ఇన్ యువర్ ప్యాచ్ మై యూ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నీ మార్గాలు అన్నింటిలో ఆయన ఉండేవాడిగా ఉన్నాడు ఐదవదిగా ద సాంగ్ ఆఫ్ ది సేవ్డ్ ఈ మూడు వచ్చినలో ఉన్నాడు తనకు స్తోత్ర రూపమగు క్రొత్త గీతమును అంటే ఒక రక్షింపబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి కృతజ్ఞతతో ఆయనను స్థుతించడానికి ఓ స్తోత్ర గీతాన్ని నీ నోటను అంటే ఆ ఆనందాన్ని ప్రభు నీకు నాకు మనందరికీ కూడా అనుగ్రహించాడు ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన అంటాడు కదా ఒకరినొకరు మనందరం ఏం చేసుకోవాలంటే సంగీతాలతో స్తోత్ర గీతాలతో ఒకరినొకరు ఆదరించుకుంటూ కీర్తనలు పాడుతూ ఆయన నామాన్ని మహింపరచాలి ఆరోగ్యగా ప్రియులరా ద టెస్ట్ మోనీ ఆఫ్ ది సేవ్డ్ మన దేవుడు మన నోట నుంచి అనేకులు దానిని చూచి దేనిని నిన్న ఏ విధంగా ఆయన దొంగ ఊబిలో నుండి జీకట గల దొంగ ఊబిలో నుండి నాశనకరమైన గుంటలో నుండి లేవనెత్తాడో ఈ గొప్ప కార్యాన్ని చూచిన ఈ జనులు అంటే నీ పట్ల దేవుడు చేసిన నీ నడతను స్థిరపరిచిన సంగతి నిన్ను బండ మీద నిలిపిన సంగతి అనేకులు దానిని చూచి అంటే దీని అర్థం ప్రియులర ద టెస్ట్ మోనీ ఆఫ్ దిస్ రక్షింపబడిన నీవు పొందిన ఆ రక్షణను సాక్ష్యమిచ్చేటువంటి వ్యక్తిగా సాక్ష్యం ఇక్కడ రక్షింపబడిన యొక్క వ్యక్తుల యొక్క జీవితం సాక్ష్యంగా కనబడుతూ ఉంది ఇక్కడ మనకి చివరిగా ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది సేవ్డ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే దానిని చూసిన వారందరూ కూడా భయభక్తులు కలిగి యహో ఎందు నమ్మిక ఇన్సురి ఆ మెయిన్ నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం ఇంచున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను మనం మనందరమును కూడా గుర్తించి గ్రహించవలసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటయా అంటే నీవు పొందుకున్న ఆ రక్షణను నీవు కలిగినటువంటి ఆ యొక్క భద్రతను ఆ కాబుదలను చూస్తున్న నీ కుటుంబం అందు ఉన్న వారే కానీ నీ ఇరుగు పొరుగే వారే కానీ నీ గ్రామం నీ దేశంలో ఉన్న ఎవరైనప్పటికీ కూడా నీ ప్రవర్తనను చూచి వారు కూడా వచ్చాయని అందు నమ్మికు ఉంచే విధంగా మనం ఉండాలి ఐ మీన్ అందుచేత నేటి ఉదయ కాలం అందు ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఏ హ్యాపీ డెలివరెన్స్ ఓ ఆనందమైన సంతోషమైనటువంటి విడుదల అనే మన ఈ అంశమందు నీకు ఆనందమే లేని నీ జీవితంలో సంతోషమే లేని నీ జీవితంలో నేను ఒంటరిని విడవబడ్డాను మరువబడ్డాను నేను అనాథను అనుకుంటున్న నీ బ్రతుకుకు నా బ్రతుకుకు ముఖ్యంగా పాపపు కోపములో చెప్పుకున్న మన బ్రతుకులకు ఓ గొప్ప వెలుగుగా మన దేవుడు మన పక్షాన ఉదయించి ఆయన కృప చేత నిన్ను నన్ను ఆనాడు దావీదు కీర్తనకారుడైనటువంటి దావీదు నలభై ఒక కీర్తనలు అంటున్నట్టు యహోవా కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకుంటుని ఆయన నాకు చెవి యొగ్గి నమ్మర ఆలకించను నాశనకరమైన గుంటలో నుండి 
జిగట గల దొంగ ఊబిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకెత్తును నా పాదములు బండ మీద నిలిపి నా అడుగులు స్థిరపరచును తనకు స్తోత్ర రూపముగు కృత గీతమును మన దేవుడు నానోటు నుంచును అనేకులు దానిని చూచి భయభక్తులు కలిగి ఇహోవ ఎందు నమ్మిక చదరు ఐ ఈ విధమైనటువంటి కీర్తన కృతజ్ఞతతో కూడుకున్న ఆరాధన కీర్తనకారుడు దావీదు చేశాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ విధమైనటువంటి యొక్క స్థితి నీవు నేను మనం కలిగిన వారమై ఉండాలి గుర్తించాలి ఏమిటి నేను పాపిని నా పాపము వలన నేను శాపానికి గురై నా పాపము వలన మరణం అనేటువంటి దానిని పొందవలసిన నేను జీతంగా మరణానికి బదులుగా నేటి దినముందు నేను బ్రతికానంటే జీవించుచున్నానంటే దానికి కారణం అంధకారం అనేటువంటి అంధకారమయమైన పాపపు ఇష్టమైన నా జీవితానికి విమోచన విడుదల ఆనందం సంతోషం కలగటానికి కారణం నా యేసు క్రీస్తు ప్రేమ ఆయన కృప ఆ కృపే నన్ను లేవనెత్తింది నా స్థితి అయితే పాపపు స్థితి నరకానికి పాత్రుణ్ణి నేను కానీ నన్ను విమోచించాడు ప్రభువు నన్ను విడిపించాడు నా దేవుడు ఆయన శక్తి చేత మొదటిగా నువ్వు ఒక పాపివి నీది నీ నీ నా జీవితాలు పాపముతో మన స్థితి అంతా కూడా అంధకార కోపములు చిక్కుకున్నవిగా ఉన్నవని మనం గుర్తించాలి రెండవది ఆయన శక్తిమంతుడు ఎటువంటి శ్రమ అయినా శోధనైనా నింద అయినా అవమానమైన ఎలాంటి దొంగ ఊబిలో నుండైనా అనారోగ్యకరమైన ఎంత భయంకరమైన రోగ పరిస్థితుల్లో ఉన్న వ్యక్తినైనా లేవనెత్తి విడిపించే విమోచకుడి గొప్ప శక్తి కలిగిన దేవుడు యేసు క్రీస్తు అని రెండవదిగా నువ్వు నేను గుర్తించాలి మూడవదిగా ఆయన నిన్ను రక్షించటం మాత్రమే కాదు నీకు చక్కని కాబుదలు నిన్ను చుట్టూ కంచెను వేసి బండ మీద ఆయన పాదాలు నిలిపాను అని చెప్పి కీర్తన కూడా అన్నట్టుగా నేటి దినం ఉన్న మనందరినీ కూడా క్రీస్తు అనే బండ మీద మనందరినీ కూడా దేవుడు తన రక్తములో విమోచించి ఆ బండ మీద మన జీవితాలను కట్టుకోమని అలా కట్టుకుంటే నీ పాదాలను ఆయన నీ నడతను స్థిరపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అంటే నువ్వు చేసే ఏ ఆలోచన అయినా నువ్వు ఆశపడేది నీకు దక్కే విధంగా ఆశ కలిగిన ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచేవాడు మన దేవుడు అనే లేఖనాలు సంభవిస్తూ ఉన్నాయి అదే లేఖనం ముందు ఏమని ఉన్నాడంటే ఆయన నీతి మంతుని ఆశ భంగము కానేరదు భక్తిహీనుని ఆశ అయితే అది నెరవేరదు ఎందుకంటే ప్రియులరా నీతి మంతుడిగా నీ ఆశను నన్ను నెరక నెరవేర్చు కొనడానికి ముందుగా మనం చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పని వీ నీడ్ టు రియలైజ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ అవర్ సిన్ఫుల్ నేచర్ మన పాపము యొక్క స్వభావపు స్థితిని మనం గుర్తించాలి గుర్తించిన మనం రెండవదిగా వీ నీడ్ టు రియలైజ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద సేవియర్ నిన్ను రక్షించే రక్షకుని యొక్క శక్తిని గుర్తించాలి మూడవదిగా we need to realize the security of the saved rakshimpa badina vyakti ki devuni ichina badratunu kuda manam gurtinchali the fourth one we need to realize or recognize the walk of the saved vari nadatanu ela devudu vari adugulanu sthiraparche vadiga unnado manam gurtinchali ఐదవదిగా ద టెస్ట్మోనీ ఆఫ్ ది సేవ్డ్ అంటే ఎంతోమంది నీ చుట్టూ ఉన్న జనులు నీ ఇంటిలో వారే కావచ్చు వారిలో నీ భర్త ఉండొచ్చు నీ భార్య ఉండొచ్చు నీ తల్లిదండ్రులు ఉండొచ్చు నీ ఇరుగు పొరుగు వారి స్నేహితులు ఎందరో ఉండొచ్చు వారందరూ కూడా సాక్ష్యంగా ఉండాలి ఎప్పుడు ఇదంతా జరిగిద్ది మొదట మనం పాపులమని గుర్తించి మన రక్షకుడు మన పట్ల చూపించిన ప్రేమను కృపను అర్థం చేసుకుని మనము కూడా ఒప్పుకుని ఆయనను రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆయన ఆయన మనకిచ్చిన ఆనందకరమైన విడుదల కేవలం కృప ద్వారా కలిగిందని మన బలం మన ధనం మన జ్ఞానం ఇదేవి కాదని నీ కులం అంతకంటే కాదని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తిగా ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నీవెప్పుడూ కూడా సామెతల గ్రంథం పదకొండవ ఉద్యం పియో వచ్చినలో కూడా అంటూ ఉన్నాడు ప్రియులరా చదువుదామ మాటని చూడండి సామెతల గ్రంథం కీర్తనలు నలభై మూడవ వచ్చినలో ఉన్నట్టుగానే 
అనేకులు దానిని చూచి భయభక్తులు కలిగి యహోవ ఎందు నమ్మికి ఇంచదురు అన్న మాటనే దావిదు కుమారుడైన సులోమోను మరొక విధంగా అంటూ ఉన్నాడు సామెతల గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం చదువుదాం ప్రియులరా దయచేసి చూడండి సామెతల గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చినము నీతి మంతులు ఇచ్చు ఫలము జీవవృక్షము జ్ఞానము గలవారు ఇతరులను రక్షించుదురు ఆమెన్ మనందరమును కూడా నీతి మంతులుగా ఎంచబడింది పాపులుగా ఉన్న మన స్థితిని పాపపు స్థితిని పోగొట్టి మనల్ని రక్షించి క్రీస్తు అనే బండ మీద మన నడ మన పాదాలను స్థిరపరిచి బండ మీద నిలిపి మన నడతలను మన అడుగులను స్థిరపరిచి నడిపించే ఆ దేవుని గురించి మనం ఏం చేయాలంటే సాక్ష్యం ఇవ్వాలి మనం ఇచ్చే సాక్ష్యం ఏం చేస్తుందంటే ప్రియులరా అనేకులనంట రక్షించిద్దంట మరి ఒకసారి ఉదయకాల మంది ఈ వాక్యం విన్న నీవు నేను ఒకసారి ఆలోచించేద్దామా ఎవరికైనా ఒక్కరికన్నా మనం సాక్ష్యం ఇచ్చే విధంగా ఒక్క ఆత్మనన్న రక్షించే విధంగా మనం భక్తిని చూస్తున్నామా ప్రభు పట్ల యథార్థంగా నడుస్తున్నామా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒకసారి ఆలోచించండి మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలన చేసుకోనండి పరీక్షించుకోనండి ఎంతవరకు నేను నా కుటుంబం నేను నా కుటుంబం అనుకుంటున్నావా లేదా నేనున్నాను నా పిల్లలు ఉన్నారు దేవుని సంధిలో చాలనుకుంటున్నావా లేక నా కుటుంబంలో ఇంకా రక్షణ పొందిన వారు ఉన్నారు నా గ్రామంలో లేదా నా ఇరుగు పొరుగు వారు ఆయన నమ్మిన బిడ్డలు ఉన్నారు వారిని కూడా ప్రభు దగ్గరికి నడిపించాలి వారిని కూడా రక్షించాలి అనే విధంగా నీ క్రియలు నా క్రియలు ఉన్నాయా లేదా అని ఒకసారి మనం పరీక్ష చేసుకుందాం దేవుడి పరిశుద్ధమైన లేఖనాలు మనందరూ వినిగిట్లో దీవించినగాక ఐ మీన్ దయచేసి స్థలాలు ఉంచి నాతో ప్రార్థనలోకి భావించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమించిన మా ఈసాయ మీ కొందనాలు నేటి ఉదయకాలం నీ పాదాల దగ్గరికి వస్తున్నాం ప్రభు ఒక ఆనందమైన సంతోషమైన విడుదల మా జీవితాలకు కలిగింది అంటే అది కేవలం మీ శక్తి మీ ప్రేమ మీ కృపే ఆనాడు కీర్తనకారుడైనటువంటి దావీదు జిగట గల దొంగ ఉబిలో నుండి నాశనకరమైన గుండల్లో నుండి ఆయన నన్ను పైకి లేవనెత్తున్నా అంటున్నాడు నిజమే ప్రభు మా జీవితాలు కూడా పాపమనేటువంటి కోపంలో అయా నరకం అనేటువంటి ఆ దొంగ జిగట గల దొంగ ఊబిలో కూరుకుపోతున్న సమయంలో ప్రభు మీరు మమ్మల్ని పైకి లేవనెత్తారు నీ కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు రక్తము ద్వారా ప్రభు మీ శక్తి చేత మా పాపపు స్థితిని పోగొట్టి మీ శక్తిని కనుపరిచి మీ ప్రేమ చేత మమ్మల్ని విడిపించారు విమోచించారు మా పాదాలను తీసుకొచ్చి క్రీస్తు అనే బండ మీద నాయన మమ్మల్ని నిలిపి మా అడుగులను స్థిరపరిచారు మా జీవితాలలో ఒక స్వప్ప సంతోషమైన ఆనందమైన విడుదలనిచ్చారు దానికి కృతజ్ఞతగా మేము నేను ఈ వాక్యం విన్న ప్రియులను మీ బిడ్డలందరూ తండ్రి సాక్ష్యమిచ్చి మేము పొందిన రక్షణను ఇతరులకు ప్రకటించి నీ యొద్దకు కొందరిని రక్షించేటువంటి వారిగా తగిన జ్ఞానాన్ని బుద్ధినిచ్చి నడిపించమని మీరు ఏ మహిమాగానిత ప్రభావాలు పొందుకున్నామని యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రకటింపబడిన వాక్యం గురించి అయినా అలాగే ఏదైనా మీకు ప్రత్యేకమైన అవసరతలు ఉన్న ప్రార్థన అవసరతులు మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పనిసరిగా మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ఇంకా మీలో ఎవరైనా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనేటువంటి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రేమతో మిమ్మల్ని వేడుకొంచు సెలవు తీసుకుంటాం దేవుడు ఈ మాటలు దీవించుగాక మే గా బ్లెస్ యు ఆల్ థ్యాంక్ యూ Thank you.